പത്തായം എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തായത്തിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നൊന്നും ശരിയായ രീതിയിലല്ല കഴിക്കുന്നതാണ് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രുചി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കേമം രുചി എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഇതിന് രുചി കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കടമക്കുടി നിന്ന് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നു നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ഫുഡുമായിട്ട് പത്തായം എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തായത്തിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നൊന്നും ശരിയായ രീതിയിലല്ല കഴിക്കുന്നതാണ് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലാണോ അതോ ഇവർ പറയുന്നതാണോ ശരിയായ രീതി നമുക്ക് ഏതായാലും കഴിച്ചു നോക്കാം അവരുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്ന് അന്നേരം ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കുറേയേറെ പ്രകൃതി ചികിത്സയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ മരുന്നുകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറയാം അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു അമ്പത് അല്ല ഒരു മുപ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അകത്തുണ്ടെന്ന് അത് തോന്നി അകത്ത് എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അകത്തോട്ട് ഞാൻ പോയില്ല പുറത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അകത്തും കുറച്ച് പേർക്ക് കൂടി ഇരിക്കാം എന്തായാലും അമ്പത് പേർക്ക് മൊത്തം അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ആഹാരങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആഹാരങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കഴിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം ചുക്കാപ്പി കുടിക്കുക അല്ലേ എനിക്ക് ചെറിയ ചുമയും പനിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചുക്കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിനൊക്കെ ഒരു സൂതിങ് ഫീലിംഗ് തരുന്നല്ലേ കൊള്ളാം കേട്ടോ നന്നായി നന്നായി എന്ന് വേണം പറയാൻ ചുക്കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇതിനകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീലുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ മീലും കഴിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് നിർത്തുക ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുക്കളെ കയറി അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന പാചകം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മസാലകളൊന്നും തന്നെ ചേർക്കാത്ത പാചകം രസമുണ്ട് രസത്തിനകത്ത് പച്ചമുളകും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി എല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് മസാലപ്പൊടിയില്ല കായയില്ല അതേപോലെ തന്നെ പുളിയില്ല ചുവന്ന ചുവന്ന മുളകും ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ അതാണ് രസം പ്രകൃതിയുമായി വളരെ ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പാചകം അതേപോലെ തന്നെ ഓലനുണ്ട് ഇളവങ്ക വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഓലൻ അതൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒഴിച്ചു കറി ഒഴിച്ചു കറി റെഡിയായി വരുന്നു നമ്മുടെ മത്തങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മത്തങ്ങയും ചീരയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒഴിച്ചു കറി റെഡിയായി വരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കറി റെഡിയായി ഒഴിച്ചു കറിയിലൊന്നും മസാലയോ അതുപോലെ തന്നെ കളറുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പച്ചക്കറികൾക്ക് അതിൻ്റെതായ കളറുകളുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വല്പം കളർ കിട്ടും ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചുമപ്പ് കളർ വരുമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്വല്പം ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചീകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചേർത്ത് അത് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അമ്മമാർ ചേച്ചിമാരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാമറയിൽ വരാൻ വലിയ താല്പര്യ താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ ക്യാമറയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഏതായാലും ബാക്കി പാചകമൊക്കെ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മീൽസ് ഒന്ന് രുചിച്ചും നോക്കാം അതേപോലെ സൂപ്പിനായിട്ട് ബ്രോക്കോളി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രോക്കോളി ചേർത്തുള്ള സൂപ്പ് അതും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പായസമുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ പായസമാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് രുചിച്ച് നോക്കണം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം ഇനി പാചകങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല പാചകം നടക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയി കഴിയുമ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ കോഴ്സ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം കഴിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ല പായസം നമ്മൾ സാധാരണ പായസമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ പായസത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പായസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാചകം ചെയ്യാതെ പഴങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ശർക്കരപ്പൊടിയും ചേർത്ത് അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പായസമാണ് ഇതേന്നാണ് നമ്മൾ കുടിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു പഴച്ചാറ് കുടിക്കുന്ന ആ രീതിയാണ് പഴച്ചാറ് കുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മധുരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിച്ചു ഒത്തിരി മധുരമല്ല പായസത്തിനകത്ത് ശർക്കര ചേർത്തുണ്ടാക്കി പഞ്ചസാരയില്ല ശർക്കര ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പായസമാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ചേർന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക കഴിക്കുക ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കഴിക്കാം സാലഡേ എന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പീരയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ചേർത്ത സാലഡ് ലേശമുപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി അടിപൊളി രുചി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തത് നല്ല ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാവിന് പരിചയിച്ച രുചി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ട് മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് നോൺ വെജ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുള്ള രുചികളാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രുചി ഓറഞ്ച് പൈനാപ്പിളും പപ്പയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ധൃതി വെച്ച് കഴിച്ച് തീർക്കേണ്ട ഒരു ഉച്ച ഭക്ഷണമല്ല പതുക്കെ ചവച്ചരച്ച് കാരണം ഇതെല്ലാം റോ ആണ് ഒന്നും പാചകം ചെയ്താല്ല അപ്പൊ പതുക്കെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കേണ്ട ആഹാരങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സും പായസവും കഴിഞ്ഞു അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സൂപ്പ് ഇതാ സൂപ്പ് ബ്രൊക്കോളിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സൂപ്പാണ് ഇത് കണ്ടോ നല്ല കുറു കുറാന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പാചകം ചെയ്തതാണ് പായസം പോലെയല്ല കുക്ക് ചെയ്തതാണ് കഴിച്ചു നോക്കാം ഉപ്പ് വെജിറ്റബിള് കുറുക്കി നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ ഉപ്പിട്ട ഏകദേശ രുചിയാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കൂടുതലും നേച്ചറുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിൻ കോഴ്സിലേക്കായി മെയിൻ കോഴ്സിന് തവിട് കളയാത്ത അരിയുണ്ട് ആ തവിട് കളയാത്ത അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പല കറികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കണം സംഭാരം പോലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് രസമാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുണ്ട് അവരോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതെന്ത് ചപ്പാത്തിയാണ് ബീട്രൂട്ട് ചപ്പാത്തി ബീട്രൂട്ട് ചപ്പാത്തി ഇത് സംഭാരമാണ് മോര് മോര് രസം രസം പായസം ഇത് പായസം പായസം മുമ്പ് ഞാൻ കഴിച്ചോ ഇത് ഇത് ബനാന പായസം ഇത് ഇതാ ഇത് ബീട്രൂട്ട് ചപ്പാത്തി ബീട്രൂട്ട് ചപ്പാത്തി ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് സ്വൽപ്പം മുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ കറി കൂട്ടി വെജിറ്റബിൾ കറി കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾ കറിക്ക് ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എരുവുണ്ട് മസാലകളുടെ രുചികളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമായി 
എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി രുചിയുടെ കേമത്വം അല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമില്ലേ അതാണ് സാമ്പാറ് കൊണ്ട് ഒഴിച്ച രംഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു തവി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ചോറിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ സാമ്പാർ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു ശരിക്കും ചോറ് എത്തുമ്പോഴോ അത്രയും തന്നെ സാമ്പാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പാറിനകത്ത് മത്തങ്ങയായും ചീരയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറാണ് പുളിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചുവന്ന മുളകില്ല മസാലപ്പൊടികളില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു രുചി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കേമം രുചി എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഇതിന് രുചി കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രുചി കുറവ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ബിരിയാണി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സദ്യയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല അതെല്ലാം മസാലകൾ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇനി നമുക്ക് സ്വൽപ്പം എന്തേ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് തോരനൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കൈ അങ്ങ് പിടിച്ചാലോ ഒന്നിനാദ്യം തന്നെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാത്ത പാചകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ക്യാബേജ് തോരനൊക്കെ നമ്മളത് സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് അങ്ങ് അവിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ല അത് കറുമുറ കടിക്കാൻ കിട്ടും ഓലൻ ഓലനല്ല തേങ്ങ വെച്ചാൽ മതിയോ നന്നായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ട് മാങ്ങയും ഇട്ട് എരിവുണ്ട് അതായത് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുളിയുണ്ടല്ലോ നല്ലതായിട്ട് ഇത് ഓലൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയി ഇതാണ് ഓലൻ കേട്ടോ വൻപയറും തേങ്ങാപ്പീരയും ഒക്കെ ചേർത്ത് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓലൻ കുഴപ്പമില്ല പച്ചടിക്കൊക്കെ എരുവുണ്ട് പച്ചടിക്കും പുളിയുണ്ട് ആ നല്ലതായിട്ട് എരുവുണ്ട് എരുവല്ല ആ മുളക് അരച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചി ഉണ്ടല്ലോ മുളകിൻ്റെ ആ രുചി അത് ആ എരുവുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രസവും സമ്പാരവും പായസവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം വാളംപുളി ചേർക്കാതെ തക്കാളിയുടെ പുളി മാത്രം എരു എന്ന് പറയുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരു അതാണുള്ളത് രസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എങ്കിലും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അടുത്തത് ഇനി രണ്ട് സംഭാരം സംഭാരവും രസം കഴിച്ച പോലെ തന്നെ കഴിക്കാം അല്ലേ സംഭാരം ഈ സംഭാരം ഇഞ്ചിയും മുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭാരം കൊള്ളാം ഇനി അവസാനം പായസം കൂടെ കുടിച്ച് പായസം നമ്മൾ ആദ്യം കുടിച്ചു അത് പഴം പായസമാണ് ഇത് പഞ്ഞപ്പുല്ലിൻ്റെ ഒരു പായസം കൂടെ ഉണ്ട് അവസാനമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് ഞാനത്തെ ഈ പായസത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കോഴ്സൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം റാഗി പായസം മധുരം തീർത്തും കുറഞ്ഞ റാഗി കുറുക്ക് എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റാഗി പായസം റാഗി കുറുക്ക് അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ പഞ്ഞപ്പുല്ല് വീട്ടിലൊക്കെ കുറുക്കത്തില്ലേ അതുപോലുണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം ഓൾ ടുഗതർ മീൽ കുഴപ്പമില്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ആവണം ആവാം എന്തായാലും ഒരു ബിരിയാണി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് വേണോ ഇത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും നാച്ചുറലി ബിരിയാണി എടുക്കും കാരണം എനിക്ക് ബിരിയാണിയോട് താല്പര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് മോശമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോശമല്ല നല്ല ഫുഡാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലൊരു ഫുഡാണ് നമ്മൾ ഇനിയും വീണ്ടും നല്ല നല്ല രുചികളുമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് ചാലയിലെ രുചികൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ചാലയിലെ രുചികൾ എന്ന വീഡിയോ വരു
നിങ്ങൾ കാണുക എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക തൽക്കാലം ബൈ